వెల్కమ్ బ్యాక్ టు ఎమీ ఫుడ్ ఈరోజు ఎమీ ఫుడ్లో మనం కోకోనట్ బర్ఫీ ఎలా తయారు చేయాలో చూద్దాం చాలా బాగుంటుంది అలాగే సింపుల్గా మనం తయారు చేసేసుకోవచ్చు ఇంట్లోనే టేస్ట్ చాలా చాలా బాగుంటుంది పిల్లలకైతే చాలా నచ్చేస్తుంది మీరు కూడా ఒకసారి ట్రై చేయండి ఎలా తయారు చేయాలో ఇప్పుడు చూసేద్దాం నేను ఇక్కడ ఒక పెద్ద ట్యాంకాయ తీసుకొని పగలు కొట్టుకున్న తర్వాత ఇలా బ్రౌన్ పాట్ అంతా గ్రేట్ చేసేసాను ఇలా గ్రేట్ చేసుకోవడం వల్ల మనకి బర్ఫీ అన్నది చాలా క్లియర్గా ఉంటుంది తర్వాత వాటిని చిన్న ముక్కలు కట్ చేసుకొని మిక్సర్ జార్లోకి యాడ్ చేసుకుంటున్నాను తర్వాత వీటిని ఫైన్గా గ్రైండ్ చేసుకుందాం మనకి ఇలా ఫైన్గా గ్రైండ్ పోవాలన్నమాట ఇంత ఫైన్గా ఉండాలి అప్పుడే మనకి బర్ఫీ చాలా బాగుంటుంది తర్వాత వీటిని మెజర్ చేసుకుందాం ఇలా మెజర్ చేసుకోవడం వల్ల మనకి బెల్లం ఎంత క్వాంటిటీ తీసుకోవాలో అర్థమవుతుంది సో మేము ఇలా మెజర్ చేసుకుంటున్నాను మనం ఏ కప్తో అయితే మెజర్ చేసుకుంటున్నామో సేమ్ ఆ కప్తోనే మనం బెల్లం తీసుకోవాలి నాకు ఇక్కడ టోటల్గా త్రీ కప్స్ వచ్చాయి సో వన్ అండ్ హాఫ్ కప్ బెల్లం తీసుకుంటే సరిపోతుంది తర్వాత ఒక పాన్ తీసుకొని ఇందులో బెల్లం యాడ్ చేసుకుంటున్నాను వన్ అండ్ హాఫ్ కప్ బెల్లం యాడ్ చేసుకుంటున్నాను తర్వాత ఇందులో కొంచెం వాటర్ యాడ్ చేసుకుందాం ఒక ఫోర్ టు ఫైవ్ టేబుల్ స్పూన్స్ వాటర్ అయితే సరిపోతుంది ఇలా బాగా మిక్స్ చేసుకుంటూ బెల్లాన్ని కరిగించుకోవాలి మనం ఇప్పుడు బెల్లం అంతా కరిగిపోవాలన్నమాట అప్పటి వరకు బాగా మిక్స్ చేసుకుంటూ బెల్లాన్ని కరిగించుకుందాం ఇలా బెల్లం అంతా కరిగిపోయిన తర్వాత మధ్య మధ్యలో కలబెట్టుకుంటూ మనకు ఒక తీగ పాకం వస్తే సరిపోతుంది కొంచెం థిక్ అయితే చాలన్నమాట చూసారా మనకి కొంచెం బబుల్స్ లాగా ఫామ్ అయ్యి మనకి కొంచెం సిరప్ అనేది కొంచెం థిక్ అయిపోయింది అనమాట ఈ స్టేజ్లోనే మనం కొబ్బరి తురుమ యాడ్ చేసేసుకుందాం ఇలా యాడ్ చేసుకున్న తర్వాత ఒకసారి బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలన్నమాట మనకి ఈ బెల్లం పాకంలో కొబ్బరి తురుమ అన్నది బాగా మిక్స్ అయిపోవాలి మనం మధ్య మధ్యలో కలబెట్టుకుంటూ ఇది దగ్గర పడేంత వరకు బాగా ఉడికించుకోవాలి దీనికి మనకి ఒక పది నుంచి పదిహేను నిమిషాలు టైం పడుతుంది ఇలా కొంచెం మనకి దగ్గరగా అవడం మొదలు పెడుతుంది అనమాట ఇలా కొంచెం దగ్గరగా అవుతున్నప్పుడు మనం ఇందులో నెయ్యి యాడ్ చేసుకుందాం ఒక టూ టేబుల్ స్పూన్స్ అయితే సరిపోతుంది నెయ్యి యాడ్ చేసుకున్న తర్వాత ఒకసారి బాగా మిక్స్ చేసుకొని దీన్ని ఒక మూడు నిమిషాలు ఉడికించుకుందాం ఇలా బాగా దగ్గరగా వచ్చేసిన తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసేసుకొని ఒక ప్లేట్లోకి తీసుకుందాం నేను ఈ ప్లేట్కి ఆల్రెడీ గీ అప్లై చేసుకున్నాను ఇలా గీ అప్లై చేసుకోవడం వల్ల మనకి కింద అంటుకోకుండా వచ్చేస్తుంది అనమాట మనం బర్ఫీ తీసేటప్పుడు ఈ ప్లేట్లోకి అంత ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకున్న తర్వాత నెయ్యి రాసిన గిన్నెతోటి మనం ఇలా ఒత్తుకోవాలన్నమాట మనకి ఈ గిన్నెకి ఏం అంటుకోదు కింద మనం నెయ్యి రాసాం కాబట్టి ఇలా కొంచెం కొంచెం ఒత్తుకోవాలన్నమాట మీకు నచ్చిన షేప్లో ప్రెస్ చేసుకోండి కొంచెం మనకి ఇది మందంగానే ఉండాలి ఇలా ఎడ్జెస్ అంతా మనం ఈక్వల్ చేసుకోవాలన్నమాట తర్వాత మనం పైన నుంచి చిన్న ముక్కలు కట్ చేసుకున్న బాదం ఉప్పు యాడ్ చేసుకుందాం ఇలా అంతా యాడ్ చేసుకోవాలి తర్వాత కొంచెం చేత ఇలా ప్రెస్ చేస్తే మనకి లోపలికి వెళ్ళిపోతాయి అన్నమాట తర్వాత ఇది గోరువెచ్చగా అయినంత వరకు వెయిట్ చేద్దాం కొంచెం వేడిగా ఉండాలి తర్వాత మీకు నచ్చిన షేప్లో కట్ చేసుకోవాలి ఇలా అంతా కట్ చేసుకున్న తర్వాత దీన్ని మనం కంప్లీట్గా చల్లారు పెట్టేసుకుందాం ఇది కంప్లీట్గా చల్లారిపోతే మనకి ప్లేట్ నుంచి ఈజీగా వచ్చేస్తుంది ఇది కంప్లీట్గా చల్లారిపోయింది ఇప్పుడు మనం ప్లేట్ నుంచి రిమూవ్ చేసుకుందాం ఇలా సైడ్ నుంచి కొంచెం అన్నారంటే మనకి ఈజీగా ప్లేట్ నుంచి వచ్చేస్తుంది ఇలా మనం అన్నీ తీసుకొని సర్వ్ చేసుకోవడమే దీన్ని ఒక ఎయిర్ టైట్ కంటైనర్ బాక్స్లో స్టోర్ చేసుకుంటే మనకి వన్ వీక్ వరకు బాగుంటాయి ఈ బర్ఫీ అన్నది మనకి చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది మీరు ట్రై చేయండి మీకు ఎలా ఉందని ఒక కామెంట్ సెక్షన్లో తెలియచేయండి మీకు ఈ వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి అలాగే నా ఛానల్ కొత్తగా చూస్తుంటే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి థ్యాంక్ సో మచ్ ఫర్ వాచింగ్